అందరికీ నమస్కారం యూత్ ఫోరం మీ వేదిక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఏంటి యూత్ ఫోరం అంటుంది అంత మామిడి తోరణాలు సంప్రదాయమైన దుస్తుల్లో కనిపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా ఈరోజు మన యూత్ ఫోరం టాపిక్ కూడా అదే మరి ఈ కాలంలో యూత్ సంప్రదాయాన్ని ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు అసలు సంప్రదాయానికి అర్థం ఏంటి ఎంబీఎస్ఆర్ కాలేజ్లో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారో వాళ్ళ మాటలో తెలుసుకుందామా ఇలాంటి సంప్రదాయం కంటిన్యూ చేయాలని అనిపిస్తుందా బట్ ఏదో ఇయర్ లో వన్ డే పట్టుకొని ఇలా ట్రెడిషన్ డే చేయడం బాగుందా బట్ కంటిన్యూ చేస్తే ఇలాగే రోజు ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అసలు ఫీల్ ఏంటి మోడర్న్ డేస్ లో మనకి ఈ కాలంలో ఎవరిని చూస్తున్నా అంటే బైక్ ట్రైడ్ చేయడం అంటే ఫ్యాషన్ అని ఫీల్ అవుతుంటారు అలాంటిది ఇలా ఎడ్ల బండి పైన వెళ్ళడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఆదిత్య ఓకే సో ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ కూడా ఉంది పొల్యూషన్ ఉండదు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓపెన్ బ్రీజ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండి వా సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ట్రెడిషన్ అంతా సూపర్ గా అనిపిస్తోంది కదా సో వీళ్ళే ఇలా అంటే ఈ లోపల ఇంకా కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ గర్ల్స్ అందరు రెడీ అయిపోయారు చాలా సంప్రదాయంగా ఉంది ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ పతో ఎంత చూడండి మీరు రెడీ ఎప్పుడు ఫ్రేమ్ ఇంకొంచెం కలర్ఫుల్ గా మారిపోతుంది ఎస్ సంప్రదాయంలో చాలా మంది ఆడపిల్లలు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఈ పరంపర ఎలా కొనసాగిస్తారు ఫ్యూచర్ ట్రెడిషన్స్ ఎలా ఫాలో చేస్తారో వాళ్ళ మాటలో తెలుసుకుందామా హలో ఎవ్రీ వన్ హాయ్ మీ పేరు మై నేమ్ ఈస్ హారిక హారిక జడ చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సీరియస్లీ సో ట్రెడిషనల్ ట్రెడిషనల్ డే ఎలా అనిపిస్తుంది మేము ప్రతి ఇయర్ మా కాలేజ్లో దేశీ డే అని జరుపుకుంటాము మేము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం అందరం ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్లో వేసుకుంటాము ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ బాయ్స్ ఇప్పుడు మూవీస్కి సంబంధించినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ హీరో స్టైల్స్లో వస్తారు ఓకే అండ్ గర్ల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్టైల్స్లో వచ్చి కాలేజ్ని కలర్ఫుల్ చేస్తాం ఓకే సో అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది ట్రెడిషనల్ డే అంటే ఇలా ఫాలో అవ్వడం లేకపోతే ఇలా డ్రెస్ చేసుకోవడము ఎలా ఉంది అంటే మన కల్చర్ని మర్చిపోరాకుండా నెక్స్ ఇయర్ ఇయర్ మేము మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం కాలేజ్ అంటే ఓన్లీ స్టడీస్ ఇట్లానే కాకుండా మొత్తం ఐ ట్రెడిషన్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇట్లా ఓకే యాక్చువల్లీ జడ వేసుకోవడం అంటే అది పెద్ద టాస్క్ కదా డైలీ జడ వేసుకోమంటే మాత్రం ఇంక అంతే సంగతి సో ఈరోజు నీకు టైం అంటే నువ్వే వేసుకున్నావా జడ లేకపోతే నేనే వేసుకుంటాను సూపర్ అయితే నైన్ వర్షిని ఏంటి జడ వేసుకోలేదు మోడర్న్ ట్రెడిషనల్ అది కాదు పట్టిగా ఉందని పట్టిగా ఉందని ఓకే సో ఎలా ఉంది ట్రెడిషనల్ డే ఫైన్ చాలా తెలియ అనిపిస్తుంది అందరినీ ఒక్కసారి ఇలా చూడడం అందరినీ జీన్స్ వల్ల చూసి ఇప్పుడు అందరినీ ట్రెడిషనల్ గా చూస్తుంటే చాలా అమేజింగ్ గా ఉంది డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అనుకోవాలి అది ఒక కంప్లీట్ లుక్ ఇది ఒక కంప్లీట్ లుక్ కదా సో ఏది నచ్చింది అండ్ ఇలా ఉంటే నచ్చింది బట్ ఇట్స్ టైం టేకింగ్ కదా టైం టేకింగ్ అండ్ హ్యాండిల్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది లైక్ కష్టం అనిపిస్తుంది కష్టంగా ఉంది ఫాస్ట్ గా నడవలేము ఫాస్ట్ గా ఫ్రీగా ఉండలేము కదా కానీ మన బామ్మలు అమ్మమ్మలు ఈజీగా శారీ వేసేసుకోవడం కానీ ట్రెడిషనల్ గా డైలీ అలాగే క్యారీ చేసేవాళ్ళు సో వాళ్ళకి మనకి ఏం డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు అండ్ ఇలా కంటిన్యూ చేయడానికి ఇష్టమేనా ఇష్టమే బట్ హ్యాండిల్ చేయడం మనం వాళ్ళ చేయలేమేమో అనిపిస్తుంది ఓకే వర్ష బాబ్ కట్ అంటే శారీ పైన ఇలా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇది ఒక డిఫరెంట్ లుక్ ఎందుకు హెయిర్ కట్ చేసేవా లేకపోతే ఇది ముక్కు ఉంది సో ఓకే ఓకే సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇలా అనమాట లాంగ్ హెయిర్ అంటే ఇష్టమేనా చాలా ఇష్టం అవునా ఓకే సో ఈ రోజు గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం ట్రెడిషనల్ డే ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది 
చూస్తే డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది లైక్ అందరిని ఇంత ట్రెడిషనల్ గా చాలా బాగుంది అందరు బట్ నేను చూస్తున్నాను అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి పాపం శారీలో కష్టంగా ఇలా పట్టుకొని ఇలా పట్టుకొని ఇలా నిల్చుంటున్నారు సో అంటే హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం అనిపిస్తుందా ఎంతైనా అంటే లైక్ డైలీ జీన్స్ చుడిదార్స్ అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళకి శారీ మెయింటైన్ చేయడం అంటే కొంచెం కష్టమే అంతే అంటారు అంటే ఇప్పుడు మోడ్రన్ డేస్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి మనం డ్రై చేయడము అలాంటప్పుడు శారీ క్యారీ చేయకపోవడము అలాంటివి కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో బట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ఇలాంటి ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే ఇలాంటి డేస్ కండక్ట్ చేయడం కండక్ట్ చేయాలి పక్కా కండక్ట్ చేయాలి సో దాట్ ఇన్ని జనరేషన్స్ మారుతున్నా మన ట్రెడిషన్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది అందరూ ఫాలో అవుతుంది ఏది నచ్చింది ట్రెడిషనల్ నచ్చిందా మోడ్రన్ నచ్చిందా ట్రెడిషనల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఎవర్ గ్రీన్ నమస్కారం ఓహో నమస్కారం ఎస్ చాలా బాగుంటుంది అలా పలకరించుకుంటే మీ పేరు నా పేరు ప్రహర్ష ప్రహర్ష నేమ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది ప్రహర్ష అంటే సంతోషం అలా హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ ఓకే సో ట్రెడిషనల్ డే ఎలా అనిపిస్తుంది ప్రహర్ష చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అండ్ డైలీ ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఒక టాస్క్ ఇచ్చి డైలీ ట్రెడిషనల్లోనే రావాలి అంటే అప్పుడు మీ ఆన్సర్ వస్తారు వస్తారా బట్ క్యారీయింగ్ కష్టం అంటున్నారు కదా లైక్ అంటే మెల్లిగా నేర్చుకుంటే వచ్చేస్తుంది అంతే అది పెద్ద టాస్క్ ఏం కాదు అప్పుడు పాత లైక్ మమ్మీ వాళ్ళ వాళ్ళందరూ వేసుకున్నారు మనకేముంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మోడ్రన్ బాగుందా ట్రెడిషనల్ నచ్చిందా ఏది అది అంటే ట్రెడిషనల్ ట్రెడిషనల్ గా బాగుంటది మోడర్న్ మోడర్న్ గా బాగుంటది దేన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము దీని యూస్ అనుకుంటే అంతేనా ఏంటి అంటే మోడర్న్ లో నచ్చింది ఏంటి ట్రెడిషనల్ లో నచ్చింది ఏంటి మోడర్న్ లో కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది లైక్ మీరు చెప్పారు కదా డ్రైవ్ చేస్తాం అప్పుడు మోడర్న్ ని ఈజీ ఉంటుంది ఈ డ్రెస్ తో డ్రైవ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అలా లైక్ ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటే కొంచెం అటు ఇటు తిరగడం అన్న ఫొటోస్ దిగడం అన్న అలా బాగుంటుంది అందులో డ్రైవ్ చేయడం లైక్ అడ్వెంచర్స్ థింగ్స్ అలాంటివి చేయడం బాగుంటుంది మోడర్న్ డ్రెస్ వంశిక సో ట్రెడిషనల్ డే ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది కాలేజ్ లో చాలా బాగా జరుపుతారు ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తాం ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ డే సో ఇయర్లీ వన్స్ ట్రెడిషనల్ డే చేసుకోవడం కన్నా అంటే లైక్ వీక్ లో వన్ డే పెట్టి ట్రెడిషనల్ గా రమ్మని రమ్మని చెప్తే టైం పర్మిట్ అవ్వదు కదా రెడీ అవ్వడానికి అంటే మినిమం ఎంత టైం తీసుకుంటారు ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అవ్వడానికి ట్రెడిషనల్ అంటే అమ్మాయిలకు ఎన్నో ఉంటాయి రెడీ అవ్వడానికి మోడర్న్ అంటే వేరు కదా మోడర్న్ అంటే జస్ట్ మళ్ళీ అబ్బాయిలు లాగే ఒక జీన్స్ ఒక షర్ట్ వేసుకొని ట్రెడిషనల్ అంటే మినిమం గంట అంటావా మళ్ళీ రైట్ టైం టేకింగ్ కాబట్టి కుదరదు అంటున్నావా ఏది నచ్చింది ట్రెడిషనల్ గా నచ్చిందా లేకపోతే మోడర్న్ డేస్ మోడర్నల్ అప్పటి నుండి ఉన్న కల్చర్ మార్చలేం కదా ఇప్పుడు సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి తీసుకెళ్ళడానికి అంటే ఈ పరంపర కొనసాగించడానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే అందరికి తెలిసేలా చేయాలి కాలేజ్ లో ట్రెడిషనల్ డే పెట్టడం వల్ల ఇలా అందరూ చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది కాలేజ్ కూడా అందుకని ఇలా చేస్తే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా మన కల్చర్ ని ఫాలో అవుతారు థ్యాంక్ యూ వంశిక హలో హాయ్ పేరు మృణాలిని మృణాలిని సో ట్రెడిషనల్ డే ఇలా ఉంది సూపర్ సూపర్ లుక్ ఉంది బట్ హెయిర్ కూడా నాట్ చేస్తే బాగుండేదేమో కరెక్ట్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ కదా ఆబ్వియస్లీ మర్చిపోయినా మర్చిపోయిందంటే జడ వేసుకోవడం ఓకే సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇన్ శారీ డిఫరెంట్ లుక్ కదా చాలా డిఫరెంట్ లుక్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ శారీ సో ఆల్మోస్ట్ స్లిప్ అయినా కానీ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ చాలా నచ్చింది చాలా నచ్చింది ఓకే సో ఫ్యూచర్ జనరేషన్ తీసుకెళ్ళడానికి ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలానే ట్రెడిషనల్ డే కాలేజెస్ లో చేయాలి దెన్ స్ప్రెడ్ చేయాలి అమెరికాలో అండ్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అందరికి ఇండియన్ ట్రెడిషన్ చాలా ఇష్టం కదా అందుకే మరి ఇంకా స్ప్రెడ్ చేయాలి మనతో పాటు మరో టీమ్ కూడా రెడీ అయిపోయారు సో చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉన్నారు అందరూ అండ్ సంప్రదాయం గురించి మరి వాళ్ళని చెప్తారు మోడర్న్ డేస్ బాగున్నాయి సంప్రదాయం బాగుందా వాళ్ళ మాటలు తెలుసుకుందాం కమాన్ హలో హాయ్ అందరూ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తున్నారు అంటే యాక్చువల్లీ అమ్మాయిలు బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తారు బట్ అబ్బాయిలు కూడా చాలా స్మార్ట్ గా క్యూట్ గా ఉన్నారు అందరు సో ట్రెడిషన్ ఎలా అనిపిస్తుంది అశితోష్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నారు అండ్ ట్రెడిషనల్ డే కాలేజ్ లో ఎలా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు రొటీన్ గా కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి ఫెస్టివల్స్ అని ఫెస్ట్స్ అని కండక్ట్ చేస్తుంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇది కూడా ఒక మంచి మెమరీస్ లాగా బాగా అనిపిస్తుంది రైట్ అంటే ఇందాక మీరు మీరు మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను కొంతమంది అసలు ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సే లేని వాళ్ళు ఉన్నారట అప్పటికప్పుడు కొనుక్కొని వచ్చి వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీ గ్యాంగ్లో ఎవరైనా ఉన్నారా అలా ఉన్నారు
నచ్చిందా అంటే ఈ ట్రెడిషన్ నచ్చిందా లేకపోతే మన లైక్ జీన్స్ టీ షర్ట్స్ ఆ ట్రెండ్ బాగుందా ఆ ట్రెండ్ ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది మళ్ళీ మళ్ళీ బ్యాక్ ఓల్డ్ ఇండియన్స్ వెళ్తుంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది లలిత్ సో లలిత్ ఎలా ఉంది ట్రెడిషనల్ డే ట్రెడిషనల్ డే వచ్చేసి అందరం మేము ఒక ఒకటే డ్రెస్ వేసుకొని రావాలనుకున్నాము క్లాస్మేట్స్ అందరము సో అలానే అనుకొని వైట్ వేసుకొని వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకొని పంచ కట్టుకొని అనుకొని వచ్చాము ఇది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఓకే వైట్ అండ్ వైట్ అదే పక్కన పెడితే నిజంగా ఒక పంచ కట్టుకోవడం అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైనా టెంపుల్స్కి కానీ లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వేసుకొని రావాలి అనే ప్లేసెస్లో తప్ప ఎక్కడ వేసుకోవట్లేదు బట్ ఇలాంటి ఒక డే పెట్టుకోవడం అది కూడా యూత్లో చేంజ్ రావడం అనేది సీరియస్లీ చాలా మంచి విషయం సో దానిపైన మీ వ్యూ ఇది ట్రెడిషనల్ డే ఇప్పుడు వచ్చేసి చాలా చాలా మంది చాలా కాలేజెస్లో ఇలానే కండక్ట్ చేస్తున్నారు మన ట్రెడిషనల్ వేర్ అందరం వేసుకోవాలి అందరు స్టూడెంట్స్ కొంచెం ట్రెడిషనల్ లుక్లో ఉండాలి రొటీన్గా జీన్స్ టీషర్ట్స్ షర్ట్స్ కాకుండా ఇలా పంచ కుర్తా సిట్లు వేసుకుంటే కొంచెం కాలేజ్ డేస్ కూడా మనకు మెమరబుల్ డేస్గా ఉంటాయి అండ్ ఇట్ విల్ బి ఏ మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఆర్ లైఫ్ ఓల్డ్ ఇన్ డేస్లో మన డాడీ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ డాడీ కానీ అలాంటి వాళ్ళు పంచలు కట్టడం అలాంటివి చూసాం బట్ ఈ కాలంలో ఎక్కువ ఎవరు కూడా ఇలాంటి అవుట్ఫిట్ వేయడం కానీ లేకపోతే ఆ ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవ్వడం కానీ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు వన్ డే పర్టికులర్గా పెట్టుకొని అవన్నీ ఫాలో అవ్వడం ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది ఓల్డ్ ఇన్ డేస్ గుర్తి చేసినట్టు ఉంది మా పేరెంట్స్ కూడా మేము ఇలా వస్తే చాలా చాలా బాగుంది వాళ్ళని చూసుకున్నారు అనిపిస్తుంది అన్నారు వాళ్ళ తాతలు మా తాత కూడా చాలా బాగున్నారు ఒళ్ళే పాతకం నేను గుర్తు వస్తున్నా నన్ను చూసుకున్నట్టు ఉంది చాలా ఇట్లనే ఉంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంకా నువ్వు వేరే దాన్ని కూడా డే డే ప్రిఫర్ చేయు అని రామకృష్ణ సో ట్రెడిషనల్గా ఎలా అనిపిస్తుంది అవుట్ఫిట్ కావచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు ఇందాక నేను ఎట్ల బండి ఎక్కాను సో సూపర్ ఫీలింగ్ అంటే మళ్ళీ వెనకటి రోజులు వచ్చేస్తాయి అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది సో బాడీ యూస్ అయ్యి నేను కరెక్ట్ ఇప్పుడ మేము ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి ఇట్లా ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ కానీ ఏం కానీ ఫస్ట్ టైం వేసుకోవడం అనమాట ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఇట్లా కాలేజ్ ఇట్లా ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఏది అంటే ఇప్పటి రోజులు అంటే మోడర్న్ డేస్ నచ్చాయా లేకపోతే వెనకాల ట్రెడిషనల్ డేస్ బాగున్నాయా అంటే మోడర్న్ డేస్లో కంఫర్ట్స్ బాగున్నాయి కానీ ఓల్డెన్ డేస్లో ఆచారీన్ వింటేజ్ ఫీల్ ఓకే మోడర్న్ డేస్లో ట్రెడిషన్ అంటే కంఫర్ట్ బాగుంది ట్రెడిషనల్లో ఫీల్ బాగుంది అంటారు రైట్ ఏది ఎక్కువ ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది మన ట్రెడిషన్ తీసుకెళ్తే బాగుంటుందా లేకపోతే కంఫర్ట్ జోన్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ కంఫర్ట్తో పాటు ట్రెడిషనల్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తే ఓకే అదే అత్యాసం అంటారు రెండు కావాలా బాబు అసలు టైమే తెలియట్లేదు నాకైతే కన్నుల పండుగగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ పండుగను ఇంకా కొనసాగుతాం బట్ అందుకనే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని ఇంకా ఈ సంప్రదాయంలో స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడింటూ తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ యూత్ ఫోరంలో ఈరోజు మన సంప్రదాయం గురించి చాలా మంది యూత్ ఇంకా మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉన్నారు మరి వాళ్ళ మాటలు కూడా తెలుసుకున్నాం కమాన్ హలో సూపర్ ఇద్దరు కలర్ఫుల్ గా కలిసి ఉన్నారు ఇక్కడ అమ్మాయిలు అబ్బాయి ఈరోజు మన యూత్ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంకా కాస్త కలర్ యాడ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది సీరియస్లీ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే ఒక ఫెస్టివల్ లుక్ వచ్చింది ట్రెడిషనల్ లో ఉన్న టేస్ట్ అది అనమాట అసలు ట్రెడిషనల్ లో ట్రెడిషన్ గురించి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఆ పరంపరని ఎలా కొనసాగిద్దాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ మాటలు తెలుసుకున్నా ట్రెడిషన్ ఎలా అనిపిస్తుంది ట్రెడిషన్ లుక్ చాలా మంచి అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కాలేజ్ ఇంత కలర్ఫుల్ గా అనిపిలే నచ్చిందా ట్రెడిషనల్ గా రావడం నచ్చిందా ఏది ట్రెడిషనల్ గా రావడం నచ్చిందా మోడర్న్ గా ఉండడం నచ్చిందా ట్రెడిషనల్ గానే ఇంకా మంచి అనిపిస్తుంది ఈ డ్రెస్ లో రావడం ఎంత వరకు కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది కంఫర్టబుల్ అంటే కంఫర్టబుల్ అనేది చెప్పలేం కంఫర్ట్ లేదా కంఫర్టబుల్ అనేది చెప్పలేం మరి ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు ఒక రోజు కష్టపడాలి అయ్యయ్యో పాపం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి ఇంతకు ముందు రోజుల్లో మరి ఇలాగే డైలీ ఉండేవాళ్ళు కదా లైక్ సారీస్ లో రావడము ఇలా ట్రెడిషనల్ గా రావడం మరి వన్ డే కి ఎందుకు ఇప్పుడు యూత్ అలా కష్టపడుతుంది అంటే ఒకసారి వాటిని కూడా గుర్తు చేయాలని చెప్పేసి వన్ డే ఇలా పెట్టారు వన్ డే ఇలా పెట్టారు బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు యూత్ కష్టపడుతుంది అని నన్ను ఇలా రావడానికి కంఫర్ట్ గా ఉన్నట్టు ఆన్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు కదా ఈ డే సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ కావాలంటే ఇలా రావాల్సిందే దినేశ్వర్ సో ఎలా ఉంది ట్రెడిషనల్ డే ఫన్ లాగా ఉంది ఒకటి ఎప్పుడు చూడని ఫేసెస్ అందరినీ చూస్తున్నాము కొత్తగ
కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కాలేజ్ కానీ అంత కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు కదా ఎందుకు అలా ఎందుకు కంఫర్ట్ గా లేదు బికాస్ ఇంతకు ముందు చాలా మంది అంటే మన మమ్మీ అందుకు ముందు జనరేషన్ వాళ్ళు కాలేజ్ కి డైలీ శారీ హాఫ్ శారీస్ లో వెళ్లే వాళ్ళు ఇప్పుడు బండే రావడానికి ఇలా పట్టుకొని ఇలా పట్టుకొని వస్తున్నారు మాకు అలవాటు లేదు కదా ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి సో అలవాట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి రోజు కట్టుకుని రావాలి సో రోజు కట్టుకొని రావాలంటే అన్ని పర్మిట్ అవ్వాలి టైం అన్ని కూడా బికాస్ అమ్మాయిలు మామూలుగానే ఎక్కువ టైం రెడీ అవుతుంది అమ్మాయిలకి ఫస్ట్ ఎక్కువ టైం పడుతుంది రెడీ అవ్వడానికి మళ్ళీ శారీ సెలెక్షన్ ఏ శారీ కట్టుకోవాలి ఇవాళ అది ఇది అన్ని ఉంటుంది ఓకే సో రోజు కట్టుకోలేము హర్షిని ఒక్కసారి నవ్వు నైస్ నవ్వు అని అని నవ్వు వచ్చేసింది సో హర్షిని నైస్ శారీ ఎంత టైం పట్టింది నీకు సారీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది కట్టుకోవాలి సెలెక్షన్ అని ఏం లేదు మా ట్రెడిషనల్ డే అని ఏమంటారు న్యూస్ రాగానే వివర లైక్ ఏ సారీ కట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి ముందు నుంచి ఏమంటారు థింక్ చేసిన అదే ముందు నుంచి ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రిపరేషన్ అనమాట సో ఆ సారీ కట్టుకోవాలని అనిపించింది కాకపోతే పొద్దున మా ఈజీగా హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది సారీ కట్టుకోవాలని అందుకనే ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం వేసుకోమంటాము ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే ఇన్ కేసు ఇది కూడా ఈజీగా రెడీమేడ్ గా అన్ని ఇలా కుచ్చుళ్ళు అన్ని దొరికేస్తే బాగుంటది కదా చాలా బాగుంటుంది ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లో ఈజీగా రెడీ అవచ్చు కానీ మనకి ఎంత కంఫర్ట్ ఉన్నా అమ్మాయిలు ఎక్కువ టైం రెడీ అవ్వడానికి పుట్టారు అంటూ ఉంటారు అది నిజమేనా అవసరంగా వీళ్ళు మిర్రర్ ఫోబియా అంటారు కదా మిర్రర్ కి అతుకోవడం మేకప్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మన గురించి మనం అన్ని నిజాలు చెప్పకూడదు చైతన్య ఎలా ఉంది ట్రెడిషన్ ఫాలో అవ్వడం చాలా బాగుంది చాలా బాగుందా అంటే ఏది ఎక్కువ అమ్మాయిలు ట్రెడిషన్ గా రావడం నచ్చిందా లేకపోతే అబ్బాయిలు కూడా ట్రెడిషన్ గా రావడం అది నచ్చిందా నాకు చాలా బాగుంది అనగానే అక్కడ ఏదో తేడా కొట్టింది అందరూ ఒకే విధంగా కాకుండా డిఫరెంట్ గా రావడం ఓకే అందరితో పాటు ఫ్యాకల్టీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం సేమ్ ట్రెడిషనల్ డేస్ లో ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ లో రావడం కొంచెం ఎంజాయ్ అయ్యి సో మోడర్న్ లో కూడా ఈ మధ్య కాలేజెస్ కి మోడర్న్ లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్రెస్సెస్ తో వస్తున్నారు కానీ బట్ ట్రెడిషనల్ గా వస్తే ఆ కలర్ వేర్ గా అనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఫార్వర్డ్ చేయడానికి మనం అంటే యూత్ వంతు కృషి ఎలా చేయొచ్చు నాకు తెలిసి ఎవ్రీ వీక్లీ వన్స్ పెడితే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూర్చొని ఉన్నారు నీ పీక్ ఇలా పట్టుకుంటారు వీక్లీ వన్స్ అంటే మేము ఎలా రెడీ అవ్వాలి అని అంటే వీక్లీ వన్స్ మీన్స్ మనకి ఆఫ్ ఉంటాయి కదా కాలేజెస్ ఎవ్రీ సాటర్డే హాలిడేస్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ ఫ్రైడే రోజు పెట్టడం టూ డేస్ గ్యాప్ అట్లా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఏం తెలుసా ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు తిట్టుకున్నా అబ్బాయిలకి పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు ఏం ట్రెడిషనల్ లో వచ్చినా ఎలా వచ్చినా ఆ ప్యాంట్ ఆ షర్ట్ లేకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ అమ్మాయిలు బాధపడాలి అబ్బాయిలు కూడా ఎక్కువ కష్టపడతారు ఎందుకంటే ఈ మధ్య అబ్బాయిలు కూడా రెడీ అవుతున్నారు బియర్ రావడానికి కనీసం ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ మంత్స్ ఓ లుక్ లో అది కూడా కావాలా ఓ మెయిన్ అదే కదా ఓకే సో ఎలా అనిపిస్తుంది డిఫరెన్స్ ఏది నచ్చింది ట్రెడిషనల్ లో ఏం నచ్చింది మోడర్న్ లో ఏం నచ్చింది ట్రెడిషనల్ లో అయితే అందరు సాంప్రదాయంగా అందరు ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ అంటే అదో డిఫరెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ మోడర్న్ డ్రెస్ లో ఉండడం మా డిఫరెంట్ ఎంజాయ్ రెండింటిని కోరిలేట్ చేయలేం మనం ఓకే దేనిలో దేని ఇంపార్టెన్స్ దానికి దేని ఇంపార్టెన్స్ దా హలో హాయ్ మీ పేరు వంశీ వంశీ సో వంశీ వైట్ అండ్ వైట్ లో అసలు మామూలుగా లేవుగా బా ఏమన్నా సిగ్ వాడుతున్నావా ట్రెడిషనల్ కి అదే అనమాట ట్రెడిషనల్ వేసుకో గానీ ఆ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది నిజమేనా అంటే లైక్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ లో కి రాగానే సిగ్ పడడం లైక్ ట్రెడిషన్ గా ఉండడం అలాంటి వస్తుందా అంటే ఏం లేదు అంటే రెగ్యులర్ గా కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా డ్రెస్ అవుతాం కదా సో మనల్ని మనల్ని మనం వే ఆఫ్ లుకింగ్ మారుతుంది సో ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని ఎలా చూస్తున్నారు వేరే లాగా ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు మనం మనల్ని ఎలా చూస్తారని కాస్త అదొక రకమైన సిగ్ గేర్ పడుతుందని ఓహో అండ్ ఇంటర్నల్ ఫీల్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా ఏం ఫీల్ అవుతున్నావు చెప్పు నువ్వు ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ ఏం లేదు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు ఎంత చేయాలి ఇలా నేను ఎలా ఉన్నాను ఈ డ్రెస్ లో నేను ఎలా ఉన్నాను అనుకుంటున్నారు అని ఓకే సో ఈ ట్రెడిషన్ ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి తీసుకెళ్లాలంటే యాజ్ యూత్ ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది నా వరకు ట్రెడిషన్ ట్రెడిషనల్ వేర్ అంటే ఏం లేదు ఇది మన ట్రెడిషన్ మనం వేరే ట్రెడిషన్ ని ఫాలో అవుతున్నాం అంతే అంటే ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఫాలో అవుతున్నాం మనం ఇది మన కల్చర్ సో అంటే ఇయర్లీ వన్స్ ఇప్పుడు ఇలా ట్రెడిషనల్ డే అని ఒకటి పెడుతున్నాం ఇలానే మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది అవసరం లేదు మన
సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సూపర్ గా ఉన్నారు కదా ఎస్ నేను విలన్ కూడా పిక్ చేసుకొచ్చుకున్నాను అండ్ యాక్చువల్లీ ట్రెడిషన్ అనగానే శారీస్ హాఫ్ శారీస్ చూస్తూ ఉంటాము అండ్ మోడర్న్ ట్రెడిషన్ అనమాట ఇప్పుడు క్రాప్ టాప్స్ వచ్చినాయి కదా కొత్తగా అందరూ ఆ లుక్ లో ఉన్నారు అండ్ ఎస్ విలన్ అడిగి తెలుసుకుందాం మరి వాళ్ళ మాటలు సంప్రదాయం గురించి ఏం చెప్తారు నైట్ డ్రెస్ ఎన్ని రోజులు డిజైన్ చేయించుకున్నావు ఈ ట్రెడిషన్ డే కోసం వన్ వీక్ నుంచి ప్రిపేర్ అని చెప్పాను అమ్మాయిలు అంటే అలాగే ఎనీవేస్ సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇలా ట్రెడిషనల్ గా రావడం బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇయర్లీ వన్స్ ఇలా అందరూ మంచిగా రెడీ అయ్యి లైక్ తెలుగు ట్రెడిషన్ ప్రమోట్ చేసినట్టు ఉంటుంది నైస్ ఒక అప్పుడప్పుడు అలా రెడీ అవుతా ఉంటే బాగుంటుంది మనం మన ట్రెడిషన్స్ ని మర్చిపోకుండా ఉన్నట్టు కూడా ఉంటుంది ఎస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నేను ఈ డ్రెస్ లో చూడగానే ఇచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి నైస్ నైస్ బాబు నిజంగా అలాగే అనిపిస్తుంది తెలుసు ఇక్కడ ఎవరెవరిని చూసినా ఎవరి అందం వాళ్ళ సొంతం అన్నట్లు అనిపిస్తుంది అనమాట సీరియస్లీ సో ఇలాంటి ట్రెడిషన్ని మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి తీసుకెళ్ళాలంటే మన వంతు మనం ఏం చేయగలం ఇలానే అప్పుడప్పుడు అన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తా ఇంకా మన ట్రెడిషన్స్ గురించి వాళ్ళకి చెప్పాలి సో మోడర్న్ వర్సెస్ ట్రెడిషన్ సో ఏ ఎలా అబ్రివేట్ చేస్తాం మా అమ్మ చెప్పేది ఎప్పుడు ఏంటంటే అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ మధ్య మోడ్రన్ ట్రెడిషనల్ లో మిక్స్ చేయాలి ఓకే అంత ట్రెడిషనల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మరీ మోడ్రన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రెండు మిక్స్ చేసి ఇప్పుడు లంగా ఉని ఉండేవి అది క్రాప్ టాప్ అండ్ ఇలా చున్ని అయిపోయి అలా మొత్తం అలా వదిలేసుకోకుండా అలా మిక్స్ చేసి వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే నాకు ఇంకోటి కూడా అనిపించింది లైక్ హెయిర్ కూడా ఇంతకు ముందు ట్రెడిషన్ అనుకోని జడలు వేసుకున్నాను బట్ ఇలా లీవ్ చేసుకోవడం కూడా ఇంకో టైప్ ఆఫ్ మోడ్రన్ ట్రెడిషన్ అనుకో ఇప్పుడు డ్రెస్ ఏమో ట్రెడిషనల్ ఉంది లైక్ మేకప్ అండ్ ఆల్ అది మోడ్రన్ ఉంటుంది సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ లుక్ చాలా ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ట్రెండ్ గా ఉంది సో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి తీసుకెళ్ళడానికి మనం ఏం చేయగలం ఇలా లైక్ ట్రెడిషనల్ అంటూ డిజైనర్స్ కూడా ఎక్కువ ట్రెడిషనల్ వైపు మోడ్రన్ యాడ్ చేసి ఆప్ట్ చేసుకొని కొత్త కొత్త మోడల్స్ తీసుకొస్తే వీ లవ్ ఇట్ దీక్ష సింపుల్ అండ్ సూపర్ సింపుల్ గా సూపర్ గా అనిపిస్తుంది ట్రెడిషన్ లో ఉంటే లుక్ అది అంటే ఎంత సింపుల్ గా ఉన్నా సంథింగ్ బ్యూటీ కనిపిస్తుంది యూనిక్ గా ఉంటుంది మోడర్న్ ప్లస్ ట్రెడిషనల్ గా ఉంటుంది ఎస్ వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆన్ ట్రెడిషన్ మనం ట్రెడిషన్ ని ఫాలో అయితే మనకు కంఫర్టబుల్ గా ఉండేటట్టు చేసుకుంటే అది చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి ఓకే మనం చాలా హెవీగా ఉంటే కూడా అంత బాగుండదు ఫస్ట్ మన కంఫర్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ ట్రెడిషన్ రెండు కలిపి వేసుకుంటే యూనిక్ గా ఉంటుంది ఓకే సో సారీస్ లో అంత కంఫర్ట్ ఉండదా ఉంటుంది బట్ అకేషన్ వైజ్ ఇంకా తప్పదు అన్నప్పుడు శారీ వేసుకుంటే అప్పుడు మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మన సిచువేషన్స్ లో ఎలాంటి సిచువేషన్స్ ఇంకా తప్పదు ఇప్పుడు నేను సారీ పెళ్లి కజిన్ పెళ్లి అయితే కంపల్సరీ అవును కంపల్సరీ అమ్మ వేరే చాయిస్ ఉండదు రైట్ ఇప్పుడైనా చీర కట్టుకోవాలి చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉండే ఎస్టర్డే కాలేజ్ లో చెప్పాక ఇలా ట్రెడిషన్ డే ఉండే సో వన్ వీక్ నుంచి ఏం వేసుకోవాలి ఎలా జ్యువెలరీ ఎలా రెడీ అవ్వాలి సో చాలా స్టాఫ్ స్టాఫ్ ఉండే ట్రెడిషన్ అలాగే మనం ఎలా రెడీ అవ్వాలి ఏం వేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి అందరిలో అందరిలో మంచిగా కనిపించాలి ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ ఏం వేసుకొస్తారో తెలియదు బట్ మనం స్పెషల్ గా కనిపించాలి అంటే మనం దానిపైన కొంచెం వర్క్అట్ చేయాలి కదా ఎస్ సో అంటే ఇలా డైలీ ఇన్ కేస్ సన్న నువ్వు కాలేజ్ కి డైలీ ట్రెడిషన్ లోనే రావాలి అంటే వాట్స్ యువర్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఐ కాన్ డెఫినెట్లీ ఐ కాన్ ఎందుకంటే ట్రెడిషన్ అనేది మన గ్రాండ్ మదర్స్ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది డెఫినెట్ గా వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకుంటాం కానీ వాళ్ళకున్నంత ఓపిక వాళ్ళకున్నంత స్ట్రెంగ్ మనలో లేదు అక్కడ అప్పుడులో ఫుడ్ వేరే ఇప్పటిలో ఫుడ్ వేరే ఫుడ్ కూడా సో ఎనర్జీ తక్కువ ఉండడం వల్ల వీ కాన్ ఫాలో ఇయర్స్ లీ వన్స్ ఆర్ టూ ఐస్ యూ కెన్ మేనేజ్ సో ఇంకా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి తప్పదు నేను ట్రెడిషన్ గానే వెళ్ళాలి అని ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి మనం విలేజెస్ కి వెళ్ళినప్పుడు మన పేరెంట్స్ తో మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కజన్స్ మ్యారేజ్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది రెగ్యులర్లీ మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకుంటాను కాబట్టి అప్పుడు నాకు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంటది వావ్ ట్రెడిషన్ వేసుకుంటున్నాను సో ఐ కెన్ లుక్ సో యూనిక్ కనిపిస్తుంది ఇంకంత మంది బాయ్స్ ఉన్నారు మరి వాళ్ళని కూడా అడుగుదామా ఈ రోజు ట్రెడిషన్ డే ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ ట్రెడిషన్ ఫాలో అవ్వడం ఎలా అనిపిస్తుంది గణేష్ సో ఇంతకు ముందు మనము ఓల్డెన్ డేస్ కను
నాకు చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ ఒక్క కాలేజ్ అనే కాదు ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ కూడా ఇలానే ఫాలో అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేనేత వస్త్రాలను కూడా కనిపెట్టింది అది కూడా డెవలప్ చేయడానికి మన ఒక మన కూడా ఒక చిన్న హెల్ప్ అన్నట్టు కూడా ఇది ఉంటుంది అవునండి దానికోసం మేము కూడా వేసుకున్నాం చేనేత వస్త్రాలు కొంచెం ఇది ఒక మన ప్రమోషన్ కాకుండా అయినా మంచిగా యూజ్ అయిందని నేను ఇవన్నీ వేసుకున్నాను నేను రైట్ నిజంగా చేనేత వస్త్రాలు అంటే వాళ్ళు కొన్ని రోజులు తరబడి వర్క్ చేస్తే చాలా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆదాయం వస్తుంది వాళ్ళకి సో మనం ఇలా ఫాలో అవడం వల్ల అందరూ చేనేత వస్త్రాలు తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సీరియస్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ నైస్ థాట్ అంటే యా యూత్ లో ఉండేది ఇదే అండి ఒక్క థాట్ చాలు అది అసలు సొసైటీనే మార్చేయగలదు సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ దీన్ని ఇలాగే ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మా దూరదర్శన్ యాదగిరి కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంటుంది ఇట్లా వేసుకుంటే కాకపోతే ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏంటంటే మనకు ఇట్లా అందరు ఇలాగే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు సీజన్ మారింది ఈ సీజన్ సంబంధించిన మన డ్రెస్ వేసుకోవాలి డేట్ అప్కమింగ్ ఉంటాయి కదా డైలీ మనము ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకలాగా ఉండాలన్నమాట ఓల్డెన్ డేస్ ఏమో ఒక సంప్రదాయం ఉంటుండే అప్పుడు మన తెలిసిన ముత్తాతులు తాతలు ఉంటారు కదా చెప్పే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పాలి కూడా ఎవరు లేకుండా అయిపోయింది కరెక్ట్ అలా మనం ఇంకా ఏదో ఒకటి ఇంకా వేసుకోక తప్పదు కదా వేసుకుంటారు అంతే మరి ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది అండ్ మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మీరు చెప్తారా ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి మన సంప్రదాయం ఇది ఇలాంటి వస్తువు చెప్తాం కానీ వాళ్ళు పాటించేది అని బట్టి ఉంటుంది మరి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎవరు చెప్పలేదు ఆయన పాటించారు సో మనం చెప్పే విధానం ఫాలో అవుతారు అనిపిస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి కూడా అందరు వాళ్ళు సో వాళ్ళకి చెప్తే వింటారా చూసాం కానీ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలనే ఫోన్స్ ఫోర్ జీ ఫోన్స్ ఫైవ్ జీ ఫోన్స్ వస్తున్నాయి ఆ ఫోన్స్ ఎవరు వాడలేదు ఇంకా అప్పుడు ఉన్న డ్రెస్సెస్ ఎవరు వాడతారు ఇప్పుడు కాకపోతే కొంతమంది వాడతారు పైకి వస్తుంది మన ఇండియా సంప్రదాయం కొంచెం పైకి వస్తుంది సపోర్ట్ చేస్తే మంచిది అని మేము అనుకుంటున్నాం ఏ జనరేషన్ మారినా కూడా మనం మన సంప్రదాయం మనం మారొద్దు అదని నేను చెప్తున్నాను చేస్తున్నా హలో పేరు వినీత్ వినీత్ సో ఇలాంటి ఒక డ్రెస్ వేసుకోవడము అండ్ ఇలాంటి ఒక థాట్ ముందుకు వెళ్ళడము సీరియస్లీ అంటే ఒక సొసైటీలో ఒక చేంజ్ అనుకోవాలి ఆ చేంజ్ కంప్లీట్గా వచ్చే అవకాశం ఉందా కంప్లీట్ అంటే మనం ఇనిషియేట్ చేసే పద్ధతిలో ఉంటుంది అండ్ మనం ఎలా తీసుకెళ్తున్నాం సపోజ్ ఇలా ఒక ఫెస్ట్ అనేసరికి అందరూ ఇలా వేసుకొచ్చారు కానీ నార్మల్ డేస్లో ఇలా వేసుకొని వస్తే వాళ్ళు కూడా దారు సో మనం ఇలా ఒక ఇయర్లీ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అలా పెడితే వాళ్ళు కూడా అలవాటు అవుతారు సో కొంచెం అలవాటు అయ్యాక వాళ్ళు అందరికీ వాళ్ళే ఫీల్ అయిపోతారు మన యూత్ పూరం మీ వేదిక మన వేదిక ఇట్స్ యువర్ డయాస్ లో ఈ రోజు టాపిక్ ని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా నేను కూడా ఫుల్ టూ ఎంజాయ్ చేశాను ఇక్కడ ఉన్న యూత్ అందరు కూడా అదే చెప్తున్నారు సంప్రదాయం అనేది చాలా బాగుంది చాలా నచ్చింది మాకు కానీ కంఫర్ట్ ఉండదు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది మేము రెడీ అవ్వడానికి బట్ ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ మాకు చెప్తే హ్యాపీగా వచ్చేస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ బుల్లక్క ట్రై చేసే వాళ్ళు అయితే ఇయర్స్ పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది ఇలాంటి వాటిలో ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అండ్ ఈరోజు మన టాపిక్లో అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా తమ ఒపీనియన్స్ని షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ మేము కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము ఎస్ ఈరోజు యూత్ ఫోరం ఇదే సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలిసిందాం అంతవరకు నమస్తే Oh, oh, oh.